挑动。哎，你怎么跟着我呢？你是不是在我身上装什么新店了，还是你定位我？我是通过对您的生活习惯的分析，您平时去的地方无非就是乔总家、洪州集团，还有这家餐厅。那这个时间你肯定是在这儿啊。都跟你说了，乖一点，不要学丁俊，对吗？你宁可跟我说，咱俩心有灵犀。我知道你在这儿，我感应到了，这不挺好的吗？我介绍一下吗？阿姐，哎，你认识我？哎，怎么回事呢？我给你介绍了吗？能不能矜持一点？坐下来聊吧。我助理兵马俑，私人助理，贴身那种。沈安，沈大记者，我是我的高粉。女性朋友 ，go friend， 女性的朋友 ，go friend， 明白，明白。哎，你你你你你你你，啊，帅哥，嗯，今天牌打的还顺手吧？<笑>今天是相当的顺手。打着打着，中途有人走了，要不是这会儿我还回不来呢。您再早来一会儿啊，就能遇到天宇了。哟，这小子回来了。嗯，他查点资料。查什么资料？他查的是名门医院医疗中心的转款明细。他查这个干什么？我想是跟陈静有关系吧。他该不会发觉什么吧？不会的。老李啊，我总是有点预感。这样吧，你跟那个陈金子打个招呼，让他拆迁的事儿一定要大事化小，小事化了，不能再激化矛盾啊，否则没他好果子吃。阿玉啊，嗯，那天在海边一起散步的女孩是谁啊？在哪认识的？怎么认识的？跟你什么关系啊？不是很清楚，不清楚就散步，啊？老实说，把您审犯人呢，还是查户口呢？闪哥，咱们阿云有女朋友，还能不告诉你吗？不，关键是我这么大了人了，还找人看着我，对吧，李叔？能不能有点隐私权？有隐私权，我不干涉。嗯，唯有你的婚姻大事必须我把关，没问题吧？我一定拼尽全力，也要给您找一个美丽且大方、端庄得体、绝对温文尔雅，并且非常孝顺的儿媳妇。放心吧 ，OK <笑>。那好，那好。哎，我倒觉得这个标准，苏三比较合适。什么吧？苏三呢？那多可爱，挺二的吧？天宇，苏三的孩子挺好的。啊，善良、漂亮、大方、可人，<笑>而且对你还是一往情深。Oh my god！ 呃，哎，择日把你们订婚给办了。我不同意，我都说过好几次了，怎么可能了吧？我跟他是不可能的，这是由不得你。第二个呢，这一切都是为了你好。怎么为我好？我觉得为你自己好，把我的幸福搭在了你的事业里，没错吧？我为什么一生要和一个我不爱的人在一起生活呢？我的事业，对呀、啊，我的事业还不是你的事业，以后都不是你的吗？咱不说这个，咱们吃饭，咱们吃饭啊，吃饭还上班呢啊！如果你要再跟我说这个事儿的话，以后我就不回来了。你砍，我吃好了。拿去。你瞧瞧，你瞧瞧，这脾气像你吧？都是你惯的。不吃了。是什么？钱，钱，装钱干什么？咱家还有箱子吗？还有三个，在储物间里。拿去。可是都装着东西呢。让你拿就拿，怎么那么啰嗦？
把女儿呢？其余四项，放你妈妈那儿。我妈那里？你就不怕我那赌怪弟弟给偷跑了？之前让你给我妈一点，你都舍不得。今天怎么这么大方啊？一箱一箱的往那儿搬。你听着，如果我出事了，啊，这些钱一定给女儿保住了。老公，你出什么事儿啊？你跟我说，你出什么事啊，老公？哇，土豪啊，土到没朋友，那么多现金支付，这得多沉呐！陈静这回是玩火自焚吧？你说这么私密的照片，到底是谁拍的呀？不会是安姐吧？你对沈安那个人怎么看？不错啊，不然你对他也不会一见倾心，对不对？我再问一遍啊，非常认真严肃的回答我，你觉得沈安这个人怎么样？你就从他的报道跟作风来看，他肯定是一个很有正义感的人，对吧？嗯，不畏强权，为民请命，勇于代表弱者的利益，视金钱、权力为粪土。人品肯定没问题啊！我把陈静给举报了，你觉得会不会牵连我爸？陈静他贪婪成性，这跟老爷子有什么关系啊？但是说，陈静是在帮老爷子做事儿。如果老爷子想要脱离干系，也不是完全有可能的。起来呀、啊！死了，下班让他早点回来。你们从地下车库出去，这样目标小。出去之后，先找到女儿，然后带着钱，找一个安全的地方避一避。那你呢？我哪儿都不去。等你们安全到了之后，我再考虑行动。你来找我们？恐怕不行。那我也不走。听着。我目标太大，都在盯着我。如果非要让我们三个人绑在一起，那谁都走不掉。可是，现在只是舆论对我不利，还没有到全盘失控的程度。只要我动作快，还来得及翻盘。真的？只要你和女儿没事儿，把钱都保住了，我们就什么都不怕。啊。没时间了，赶快行动吧。好。喝水。我坐着一半呢，为什么每次都要打断我？拿来，拿来，拿来，都拿来了。看把你吓的。怎么看谈恋爱啊？啊？啊什么呀？对恋爱有什么看法？刚才问我们的问题，我特失惊，惊什么呀？怎么想的？怎么回答不就完了吗？我上学的时候，老师不让我早恋，所以我也就没有谈过什么恋爱，我也就没什么经验。那我毕业之后，又碰上一个物欲横飞的社会，每个女孩都是明码标价的，张口就是哭起 LV。出门就奔驰、宝马，像我这个连摇号资格都没有的人，我怎么去谈恋爱？并非所有的女孩都是那个样子。其实小芳也不错啊，啊，小芳可爱、大方，就不是你说的那种人，对不对？靠自己。对。看
你这开心的样子，一提到他你这个眉飞色舞，还对。烫伤药给人送过去了吗？送了，我我挺不好意思，你就别再拿他跟我开玩笑了，拉不带。真的。现在非常认真的告诉你，小芳这个女孩真的不错，知道啊，要把握住，会的。哎，安姐不也挺不错的？好吗？好啊。来，过来，把她的地址给我，搞到 ，OK， 把谁的地址搞到？安姐是吧？小心，我知道。深陷钞票门而一夜爆红的名门医院院长陈静，因涉嫌贪污被检察机关依法逮捕，这可怎么办呢？得想办法把你爸捞出来。怎么了？北京，先别接啊！这个时候谁会打电话到这儿来呢？谁知道呀？要不把电话先拔了吧。苏三，我觉得这样，你不要再欺骗自己了。我跟你真的不可能，可能不可能也不是你一个人说了就算的。再说了，你没试过，怎么知道将来会发生什么事啊？这个不好试吧，天宇哥哥，不管你现在对我是什么态度，反正你改变不了我喜欢你的事实吧。而且我相信，精诚所至，金石为开，只要我每天都能够对你好一点，再好一点，总有一天你也会爱上我的。苏三是这样，每一天磨出来的那个是感情，不叫爱情。最多是一种亲情，就像我们之间。就算哪一天，如果我真的发生了，我跟你好了，那也是一种施舍。你不会快乐。你跟我好了，我很快乐的。但是我不快乐，这是两个人的事儿。拜托你一件事情，请你不要那么残忍，去打破我好不容易编造出来的、勉强可以欺骗自己的谎话。我只是想跟你在一起，我喜欢你有错吗？我我可不可以请你以后，就算不能假装说你喜欢我，起码也假装一下，你没有那么讨厌我。我从来没有讨厌过你，我们是从小。到大的朋友，北方人叫发小，所以在我的心里，你永远都是我。啊！不要说我是你的妹妹啊！首先啊，我们在大庭广众的时候，可不可以说话声音稍微小一个分贝？其次，你大老远找我来，就是为了吃这么一餐饭吗？还是你有事要跟我说？如果……只是来吃这顿饭的话，我们其实可以不用在我上班时间来吃这顿饭，对吗？那我能怎么办？我要是还像以前一样跑过来，就是傻傻的看着你，你又会把我给轰走的，或者你就把我留在那儿，然后自己走了。每次都是这样。傻丫头，来，我陪你吃这顿饭，来，吃，你也吃。身上浪费太多的时间，耽误你的青春，对你特别不好。时间真的很可贵。OK， 比我好的人大把，外面、哎、你去看一看。你吃东西吧，吃东西还堵不住你的嘴。天佑哥哥、嗯，那我可不可以拜托你一件事情？真的，你要是这次答应帮我的忙。我以后都不缠着你了。那要看是什么？很简单的，我跟你说
照片放到咱们 c o s l u l a t i o 投票网页上的。你的照片？嗯。你报名了？对啊，但是我怕人家说我走后门，所以我就没有提前告诉你。你既然想凭着自己的实力拿到一个很好的成绩，那你为什么要让我来走这个后门呢？我是怕万一呀、啊，你说万一我要是没选上。夺走你的人，是不是？不，苏三是这样的，这是一个社会性。嗯，这不是过家家，不是在家里面谁都要让着你。啊、嗯，外面没有人让着你的，要凭自己的实力，懂吗？我懂啊，加油，靠自己。我我是在加油呢，我认真想的。你看啊，凭着我出色的外表，又阅的家境，我还有丰富的内心。最重要的是，嗯，天宇哥哥，你会帮助我的吗？肯定会赢啊！你是不是不相信我支持你的决心啊？那你就是不相信我的魅力。怎么了？我我我。真漂亮哈、啊！怪不得天宇这么上心呢。没见过美女啊？不是，我是想说，行了，得亏了我找人后面跟踪着拍了些照片。那个马勇让阿宇已经收买了，给我的照片全是废的，没用。这说明咱们阿宇啊，眼光好，能管得住人。什么眼光好？美女是祸水。你赶紧让那个乔丽莎去查查，她的背景到底是什么人？嗯、把哪个女人是祸水啊？嘿，天宇，你怎么不声不响就进来了？我刚我进来的时候看见你们好像在看照片，那我就想别打扰你们了。结果过来一看，突然间看到了那个人好像是我的身影，是我的那个，挺生相的了。爸，如果您想我了，您这腿不都已经好了吗？来公司找我不就行了吗？或者给我打个电话，我回来也好啊。为什么要找人拍我呢？但您觉得是我帅还是照片上帅？你帅